можно говорить постоянно. И буквально вот год назад мы были на семинаре четко ректора, и это был несколько, несколько дней, это длился семинар, он был, а, назывался «Путь лидера». А, вы знаете, оставил неизгладимое впечатление этот семинар, если честно. И а, мы разговаривали о лидерстве, о том, насколько бесконечно может быть это развитие, и, кстати, последний слайд моей презентации как раз об этой бесконечности и будет, вот. и э, я хочу сказать, что э, Сёрк-ректор сказал, что чем чаще вы будете транслировать э, тему лидерства на своих встречах, да, чем чаще вы будете сами об этом задумываться, тем быстрее и лучше будет развиваться ваша команда, ваша структура. И э, вот этот вот рост, который проходит лидер э, от лидера для себя до лидера мирового уровня, он происходит не так, он происходит постепенно. И если бы наши новички узнали о том, что э, его ждет там на уровне, э, там, не знаю, золотого исполнительного директора, какая ответственность и так далее, наверное, они бы там упали от страха Бога. Но нам с вами дается все по силам, любая мечта дается вместе с крыльями для ее осуществления. Да, эта фраза мне очень нравится, но я хочу сказать, что любая ответственность дается людям вместе с силами. Значит, если вы идете на это, значит, у вас есть силы. Вы знаете, самое интересное, что оказывается, люди боятся быть лидером, люди не хотят, люди хотят отсидеться где-то в стороне, и не все хотят это брать ответственность. Так вот, для того, чтобы это изменилось, мы как раз с вами об этом поговорим сегодня. И э, вот постепенно, я сейчас не буду, наверняка здесь я знаю, что собрались лидеры очень мощные из разных стран, и я не буду комментировать вот эти спинки, но я могу сказать, что э, вот уровень, да, просто назову, что когда мы начинаем, это уровень субстанции, это лидер для себя. Как только у вас появилось два-три человека, это уровень 6-9%, и вы уже становитесь лидером, да, лидер маленькой командочки, малой группы, я бы так сказала, да. Вот, вы уже показываете пример, вы уже учите чему-то людей. И э, э, вот я себе выписала, какие навыки должны быть. Вот когда человек э, только лидер для себя, как вы можете помочь членам своей команды, да, своим консультантам? Э, вы же это прошли, чему вы их должны научить? Э, здесь, знаете, как э, здесь можно понять. Вот я приведу вам простой пример, что лидер – это человек, который управляет, который не поддается на, э, скажем так, не идет на э, поводу у обстоятельств. Э, у нас э, на активном БМВ выступала женщина, менеджер, 12 процентов. Она открывала БМВ, может быть, кто-то слышал ее выступление на э, московском месте филиале. И вы знаете, действительно, это была большая ответственность, у нее такая яркая история, и в последний момент она испугалась. Вот. И говорит, нет, нет, я не буду, все, я не буду, я думаю, я буду на 21, я не вышла, вот, и я как бы не буду э, принимать участие в БНБ. Но за спикеров у нас отвечала Марина Воеводич. И, конечно, как ответственный лидер, она позвонила этой женщине, и она не знала о том, что эта женщина хочет отказаться. Она позвонила ей и говорит, вот так и так, как бы я должна у вас ваше выступление как бы откорректировать. Она говорит, знаете, я отказываюсь выступать. И вы знаете, вот я просто представляю, если бы это был начинающий лидер, да, вот лидер для других, или даже там менеджер, директор, мы же как мы часто слышим отказ, мы зовем человека на мероприятие, он отказывает, мы зовем человека на какие-то там встречи, он отказывается. Так вот, смотрите, в принципе, как бы поступил обычный человек. Да, я позвонила тебе для того, чтобы помочь сделать тебе выступление. А говоришь, я выступать не буду. Обычно вы человек сказал, ой, да, не будете. Ну ладно, тогда мы поищем кого-то другого. Ну ладно, не сможешь прийти на мероприятие. Ну ладно. Вот. И вы знаете, конечно же, мой спонсор Марина Воеводча, это пример лидерства, это пример великого лидера, она поговорила с этой женщиной буквально 3-5 минут, и после этого э, она, конечно же, поменяла свое решение, она поняла, как бы, насколько э, ответственно э, это решение, насколько ее решение 
влияет на э, судьбу э, не только ее, на судьбу других консультантов, на судьбу филиала, на судьбу спонсора, на честь команды и так далее, и так далее. То есть, смотрите, иногда э, важно найти слова. Так вот, когда мы, чему мы должны научить, о чем мы можем поговорить с э, лидером, который консультант, да, который только начинает, э, а мы с ним можем поговорить о целях, об элементарном управлении времени, посмотреть, на что человек это время тратит. Естественно, мы э, поговорим с ним о дисциплине, о первых основах тайм-менеджмента, да, чему мы можем как лидер научить, э, о том, э, как работать с литературой, с книгами и так далее. Наверняка э, в вашей э, команде есть лидеры, которые только-только начали э, строить эти группы, да, что мы дальше, как бы, чему мы учим следующее, лидер шести процентника, чему мы их должны научить, понимаете, на каждом уровне есть свои болезни, есть свои болячки, вот, и э, от чего-то приходится отказываться, то есть, если на одном, на одной ступеньке это качество нам помогало, мы его людям э, это качество навязывали, обучали этому качеству, то на второй ступеньке мы можем, скорее всего, от каких-то качеств даже отказываться и говорить, перестать там всех любить, перестать как пушка так переводиться. И э, что же мы, э, э, о чем мы разговариваем со второй ступенью, да, с людьми, которые начали приглашать. Естественно, мы э, одно из самых главных навыков, один из самых главных, это умение слушать. Потому что если они на первой ступеньке боятся говорить, то мы им говорим, говорим, не бойтесь говорить то на второй ступеньке их уже не заткнут. И вот мы им говорим, так да, книги, так да, книги, да, то есть как бы начни уметь слушать, уметь договариваться, учить гибкости, э -э изучать психологию. Да, дальше, когда мы говорим про лидерство команды, здесь мы уже говорим, что э -э -э как бы, э -э ну вот мне нравится, что Петр Фестер приводит пример о Змей Горыныче, что тело одно, а голов много. И вот здесь нужно, нужны правила, мы говорим о том, что зачеркивается я и появляется мы. То есть мы учим человека основам каким-то организации, принципам команды, принципам построения команды, принципам управления команды. И когда мы говорим о директорской, о директорской о четвертой ступеньке, то здесь мы говорим о том, что отходит от личности человека уже, да, то есть как бы не просто Маша Таня, как бы, а говорим уже на уровне принципов, и появляется четкость в, 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 в системе. А, но и я не буду продолжать дальше, потому что на самом деле это очень-очень интересное, как бы вот лишний раз э, ходить на этот тренинг и вообще почитать э, вот, э, какую-то информацию четвертого ректора именно по степеням лидерства в реплей. Это здорово. Но я сейчас хочу, чтобы у нас более рабочая такая встреча была. И у меня к вам задание такое. К сожалению, я не вижу, что делаете вы там или не делаете плюс, но так, например, за секунду времени. Пожалуйста, напишите пять качеств успешного лидера. Я очень прошу вас не отсиживаться, потому что это будет прорывом в вашей голове, потому что это может быть будет самым главным, ради чего вы сегодня приглянули к экранам компьютера. А, пять качеств, которые а, по-вашему соответствуют успешному лидеру. Вот какими качествами человека должен обладать а, по вашему мнению лидер? А, вы знаете, а, ну, какие вообще как бы, качества у нас могут быть? Вот я бы, конечно, жалко бы без, это, без чата, получается вообще какой-то это радиослушатель я называю. Это. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вот, я, конечно, так не привыкла, мало того, что глаз не видит, то тут еще и плюсиков не видишь. Сразу фигово вам сразу скажу выступать, очень не, 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 тяжело. Вот. Так вот, э, э, я надеюсь, что мы пять качеств написали. Не буду я тогда отнюдь к ней, пойду дальше. А, вы знаете, ответ этого теста такой. Вы написали про себя. Представляете, вот те качества, которые вы указали, они у вас уже есть. А, 
даже если они сегодня не проявляются, вы можете писать только то, что у вас уже скрыто, понимаете? Если вы это не видите, если вы это не знаете, как бы, то вы это не напишете, понимаете? У вас это уже есть. Это ваше возможное Только вам нужно посмотреть, понимаете? Как, что я поняла вообще, для меня было открытие, за последний у меня появился очень много менеджеров сейчас, новеньких книжки, и для меня было открытие. Ребята, они все лидеры, но они проявляют себя как лидеры совершенно в других местах и совершенно при других обстоятельствах. Они приходят в ребы и становятся такими как бы людьми, которые курочки всего боятся, боятся шаг выжить. Да вы же как, когда мать вы себя проявляете как лидер, а вы когда жена, вы проявляете себя как лидер, а вы когда со свекровью кухню делите, те, кто еще делит, вы проявляете себя как лидер, а вы с подругой, когда там платье выбираете или что-то там договариваетесь, как бы вы проявляете себя, вопрос, вот те пять качеств которые вы написали, которые, ребята, у вас нет, почему вы, блин, в бизнесе их не применяете? И а, если вам интересно, а, то, возвращаясь вот к этому, а, к пути развития, да, ой, вот к этому слайду, возвращаясь вот к этому слайду, где у нас лидер для себя, лидер для других, лидер для команды, лидер для лидеров, то, представляете, для того, чтобы быть полноценным лидером, вам нужно к вашему списку теперь, пожалуйста, прочертите черту и напишите противоположные качества. И оказывается, вот именно баланс вот этих вот разных ваших э, качеств и есть путь лидера. Поэтому он бесконечен. Вот вы знаете, я для себя, мне очень нравится книга, если... Э, как бы кто-то не читал или вообще вот не ходил, это Сергей Светлянский, не ходил на его тренинги, да, вот очень рекомендую. Сергей Светлянский, кредитные пульс сетевого маркетинга. И вот а, я оттуда подписывала, что а, какие противоположности, о каких противоположностях говорит о что сначала мы работаем человек индивидуально, потом команда, сначала мы эмоциональные, потом мы становимся рациональными, да, то есть как бы в какой-то момент мы можем эмоции убрать свои. Вот я буквально еду там два дня э, назад из офиса, и у меня в офисе возникла такая ситуация, когда я не смогла держать свои эмоции, да, там, вот, и села в машину, думаю, слушай, господи, когда же я научусь, вот, э, у меня то, что второе наступило, уже состояние лидера было, а первое состояние, это было вот совершенно состояние лидера, которое и я для себя уже сижу и анализирую. А, что мне нужно сделать, когда мне хочется вот это? Да, как бы, что мне нужно сделать? Что я испытываю? Мне нужно нам на 5 минут уйти, вообще никак не реагировать, и, а потом вернуться. Да, то есть, смотрите, развитие вот этих разных противоположных качеств, это и есть лидерство, вот это и есть лидера. Мы можем говорить о демократии, что у нас все можно. И в то же время лидер это все равно диктатор, который управляет, да, но не в том смысле, как диктатор, в кавычках, да, который должен управлять. Но в то же время демократия. Мы говорим о переменах, и в то же время мы говорим, что что-то должно постоянно быть. Мы говорим о равенстве, и тут же у нас появляется на банкете вид зона, да, и как бы неравенство. Мы говорим о кропотливом труде, когда мы здесь по системе в одном и том же месте одни и те же листовки и с одной и той же улыбкой, да. Вот. И мы говорим о том, что как бы, нужны какие-то изменения. Не надо вот так вот, да, там изменить. Мы говорим о свободе, говорим о системе, мы говорим о теплом рынке, о холодном. Мы говорим о мечтах, и в то же время мы говорим о деньгах, да, то есть это совершенно важные вещи. И мы говорим о статистике и говорим о везении. Вот, да? И вот э, эти разные качества, умение слушать и умение слышать, умение быть настойчивы, но в то же время быть гибким. Поэтому посмотрите все пять качеств, которые вы написали, подумайте, где вы их проявляете и как часто. Примените эти качества в бизнесе э, и э, постарайтесь развивать противоположные качества, то, что вам свойственно. Это и есть э, 